Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I uh, hope you guys are doing great and we are in continuation of the statistical series. Statistical concepts ki jo hai series hai. Usme aaj hamara topic hai type 1 error and type 2 error. Uh, ye it's uh, I think one of the most confusing topic uh, in statistic uh, access students ko isme confusion rehti hai. तो आप जुड़े रहिए तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि ये ताकि आपको फिर भूले नहीं कि टाइप 1 एरर क्या था टाइप 2 एरर क्या था और इसको फिर आप आगे इसको समझ जाएंगे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर ईमेल एड्रेस फेसबुक और सब कुछ यूट्यूब नजर आ रहा है और आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से कोई भी किसी किस्म की हेल्प अगर मैं कर सकूं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस आउट राइट सो रेडी है जी नो व्हाट इज इससे पहले कि हम इसको थोड़ा सा जाएं मैं आपको थोड़ा सा इसका कांटेक्ट समझा दूं कि जब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्यों आते हैं देखें जब जब भी आप स्टैटिस्टिक में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं या रिसर्चर जब कोई हाइपोथेसिस लेता है तो अब दो ऑप्शंस होते हैं या तो उसने सही फैसला किया होगा और या उसने गलत फैसला किया होगा ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोथेसिस जब हम लेते हैं ना देखिए ना हाइपोथेसिस कहते ही मफरूजे को है यानी यू सपोज समथिंग यू क्लेम अबाउट समथिंग राइट और इधर यू आर गोइंग टू टेस्ट दैट क्लेम अब वो जो उस क्लेम को आप टेस्ट कर रहे हैं या तो आपने ठीक से टेस्ट कर लिया होगा और या आपने गलत टेस्ट किया होगा अगर ठीक से किए फिर तो एरर के चांसेस नहीं है लेकिन अगर वो टेस्ट आप नहीं ठीक कर पाए ठीक से उस क्लेम को टेस्ट नहीं कर पाए गलत नतीजे पर पहुंच गए तो फिर या जो है फिर उसमें से जो एरर आया वो उसमें एरर जो आएगा वो इधर ऑफ द टू यानी टाइप 1 में या टाइप 2 में एरर होगा अब इसकी एक सादा सी मिसाल ले लें देखें अब जब हम आ, क्या करते हैं हम जब आ, कोई टेस्ट सॉरी जब सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन से स्टडी करने के लिए तो उस सैंपल वो कोई एक तरह वाहिद सैंपल नहीं होता जो आ, जिसके अलावा कोई और सैंपल नहीं लिया जा सकता अब वो सैंपल जो हमने ले लिया है अब उसके जरिए से जो हमने उस पे जो टेस्ट रन किया और जो उससे रिजल्ट निकाला है तो एन मुमकिन है कि अगर उसकी जगह हम कोई और सैंपल लेते तो शायद रिजल्ट مختلف آتا اور جو شاید زیادہ بہتر طریقے سے پاپولیشن کو ریپرزنٹ کر رہا ہوتا اس بات کے چانسز ہیں نا تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اپ سے غلطی ہوئی ہے تو देयर इज सम काइंड ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन आप गलत फैसले पर पहुंचे जो सैंपल आपने लिया होगा आगे हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं फिर आपको مزید بھی کلیریفائی ہو جائے گا اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ لیں فرض کریں کہ ہمارے پاس دو قسم کے لیٹ سپوز ایک عدالت میں کیس چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک مجرم ہے مجرم تھا وہ لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا بیکاز اف اینی ریزن کہ کوئی ثبوت نہیں تھے یا دلائل کمزور تھے یا کچھ بھی تھا تو کیا ہوا اب یہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے جی ایک مجرم کو بری کر دیا گیا اب یہ غلط فیصلہ ہوا دوسرا غلط فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ایک ملزم کو یعنی جو مجرم نہیں تھا معصوم تھا اس پہ کیس بنا اور عدالت نے اس پہ اس کو سزا دے دی اب یہ دوسری طرح کی غلطی ہوگی اب یہ جو دو غلطیاں ہوئی نا فیصلے میں اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ایرر اگر تو مجرم کو سزا دے دی جائے اور معصوم کو رہا کر دیا جائے پھر تو ہو گئے صحیح فیصلے لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تو پھر ایرر ہے اسی طرح ریسرچ میں بھی ایررز آتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اللہ کہ what does it mean to make type 1 error کیا ہوگا convicted an innocent person of, of a crime ایک بندہ جو معصوم تھا اس کو سزا ہو گئی کسی جوٹھے مقدمے میں تو یہ جو غلط فیصلہ ہوا یہ جو ایرر ہوا اس کو کہتے ہیں type 1 error کیا کیا آپ نے ایک innocent کو آپ نے convict کر دیا اور اس کے برعکس ایک guilty کو آپ نے یعنی جو مجرم تھا उसको आपने कन्विक्ट नहीं कर पाए वो बरी हो गया तो ये टाइप 2 एरर हो जाएगा इसी को आप हम जो है वो इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एक क्लेम जो था वो ट्रू था एच नॉट वाज ट्रू एक क्लेम था वो सच क्लेम था लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर गए ठीक है यानी एक मासूम को सजा दे दी तो क्या हुआ यानी एक ट्रू क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया तो टाइप 1 एरर हो गया अगर तो वो फॉल्स होता और हम उसको रिजेक्ट करते फिर तो ओके डिसीजन था फिर तो कोई एरर नहीं था इसी तरह एक ट्रू क्लेम होता और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते मींस वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट हम उसको रिजेक्ट ना करते इनफैक्ट ये नहीं कह रहा एक्सेप्ट करते हम इसको रिजेक्ट ना करते तो वो ओके हो जाता लेकिन एक फॉल्स एच नॉट को एक फॉल्स क्लेम को हमने रिजेक्ट नहीं किया जब आप वो हाइपोथेसिस में लिखते हैं ना हेंस वी आर अनएबल टू रिजेक्ट या वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस ये उसकी बात हो रही है तो वहां पे टाइप 2 एरर हो जाएगा अब इसको مزید जरा वन बाय वन देखते हैं 
हमने जैसे बताया टाइप वन एरर इज कमिटेड बाय रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथिस अब इसकी एग्जाम्पल क्या है जी एग्जाम्पल ये देख फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन है उसमें हम जो है वो आटे का एक पैकेज देख रहे हैं और उस हर एक पैकेज की जो एवरेज वेट है वो 40 औंस है ठीक है 40 औंस है अब हमने क्या किया है कि उसमें से कुछ सैंपल लिया 100 पैकेजेस का और वो हम देखना चाह रहे हैं कि जी इसका ये क्लेम है या नहीं है तो क्या वो बाई चांस हमने ऐसे सैम्पल्स लिए सौ सैम्पल्स ले लिए पैकेट ले लिए अब वो बाई चांस ऐसे सेलेक्ट हुए हैं कि या तो वो ज़्यादा वेट वाले थे या कम वेट वाले थे तो उसके बदले उसको क्या हुआ कि उसमें जो रिज़ल्ट आया मीन का वो कुछ और आ गया तो क्या हुआ वो फिर वो 40 नहीं आएगा वो कुछ और ही आएगा या इकतालीस बयालीस तिरलीस या कम आ जाएगा अड़तालीस उसमें सॉरी तीस बत्तीस हो सकता है आ जाए तो क्या हुआ हम वो उसका जो रिज़ल्ट आया वो उसका मीन उसके पॉपुलेशन को रिप्रजेंट नहीं कर रहा था लिहाजा हमने क्या किया वही दो हमने क्या किया उसको हाइपोथिस को रिजेक्ट कर दिया इवन दो द पॉपुलेशन मीन इज़ एक्चुअली 40 साउंड यानी एक्चुअली जो पॉपुलेशन का जो मीन था वो 40 था लेकिन चूंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने जो सैंपल लिया था और सैंपल को जो हमने टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है क्यों क्योंकि गलत सैंपल सेलेक्ट हुआ था अगर कोई और सैंपल लेते तो शायद चालीस आ जाता तो गोया क्या हुआ एक सही क्लेम को हमने रिजेक्ट कर दिया इन दिस केस बिजनेस सर्च कमिटेड टाइप वन एर और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं इसकी और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एक एक मैनेजर ने किसी आ, आ, किसी खातून पे शक किया कि वो चोरी कर रही है और उसको उसी शक में निकाल दिया गया तो हालांकि वो चोर नहीं थी तो इस तरह की भी एरर को टाइप वन एरर कहते हैं ठीक है या इसी तरह किसी असम्बली लाइन में कोई शोर आया आवाज़ आई तो उसने समझा कि ये शायद असम्बली लाइन में से शोर आ रहा है उसने असम्बली लाइन को स्टॉप कर दिया तो उसकी स्टॉप हालांकि वो असम्बली लाइन की वजह से कोई एरर नहीं था कहीं और से शोर आ रहा था अगेन ही कमिटेड वन एरर क्योंकि जब आप असम्बली लाइन को बंद कर देते हैं या रोक देते हैं तो उससे काफ़ी प्रोडक्शन का जितनी देर वो बंद रहेगी उसका नुकसान होगा तो इस तरह के जो एरर्स हैं डिसीजन में ये टाइप वन एरर हो गए टाइप टू एरर क्या होगा ये बिल्कुल इसके बरक्स है टाइप टू एर कमिटेड वैन अ बिजनेस रिसर्चर फेज टू रिजेक्ट द फॉल ऐप एक गलत क्लेम था और वो गलत क्लेम जो है वो हमारा हम उसको एक रिजेक्ट न कर पाए जैसे कि मिसाल देखें कि क्या है वही फ्लोर वाली के उसकी जो पॉपुलेशन मीन था वो 41 वन ओन्स हो फॉर एग्जाम्पल दो द नाला एपोथिस इज़ फोर्टी ओन्स हमने जो नाला एपोथिस लिया वो फोर्टी ओन्स है तो हमने क्या किया सैंपल ऑफ हंड्रेड पैकेज यील्ड सैंपल मीन्स हमने वो ऐसा एक सैम्पल लिया जिसमें वो क्लेम उसका प्रूफ हो रहा था ठीक है ना अगेन गलत सैम्पल की वजह से जो था वो क्लेम जो था वो प्रूव हो गया तो जो हालाँकि क्लेम जो था वो गलत था वो फोर्टी ओन्स नहीं था वो फोर्टी वन ओन्स उसका एक्चुअल वेट था तो लेकिन चूंकि जो हमने हंड्रेड सैंपल लिए थे उसका जब हमने रिजल्ट निकाला तो वो फोर्टी के करीब करीब आ गया तो हैंस वो हमने कहा जी ये हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे नाला पॉथिस को तो इस तरह से ये दूसरी मिस्टेक हो गई यानी एक गलत क्लेम को हमने रिजेक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न राइट सो दिस इज़ कार्ड एज टाइप टू एरर और टाइप टू एरर इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाई बीटा ठीक है जी अब कैसे इन एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है इन एरर्स को रिड्यूस करने का सबसे जो बेस्ट तरीका ये है वो ये है कि वी नीड टू टेक लार्जर सैंपल जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल में भी बताया या दूसरी में भी बताया कि वो जो सैंपल हमने लिया था उसमें से जो रिज़ल्ट आ गया हमने उसकी बेस पर क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं पॉपुलेशन का जो हमने मेन क्लेम किया होता है तो वो क्या हुआ कि अगर हम सैम्पल बड़ा ले लेते तो शायद जो कुछ ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की वजह से वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी वो उसके अंदर ऑफसेट हो सकती थी तो फिर शायद हमारा रिजल्ट ज़्यादा क्लोज हो जाएगा पॉपुलेशन की तरफ सो so, जी दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप वन एंड टाइप टू एरर आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट इफ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन और यू कैन राइट टू मी आई विल फर्दर गिव यू द क्लैरिफिकेशन थैंक यू वेरी मच